这是一个幽静祥和的小山村，村庄的四周有青山环绕，冬季的村庄笼罩着一层白茫茫的大雾。看似一个平凡的小村庄里，却蕴藏着一个远古人类遗址，这就是前夕岩风口大洞遗址。大家好，我是 BJ 探洞联盟的袍哥，今天我们来到前夕市的鱼朵。岩峰口大岩洞，这个山洞哈、啊，就在我背后面，看到没？那个地方，这个地方呢，山形挺好，一个 U 字形，在一个山坳里面。今天我们一共有四个人，还是老规矩，看老队员，我都不一一介绍了哈。岩峰口大洞遗址，一九八八年发现，洞内堆积为灰黄色角粒沙质土，采集到石盒、石片。刮削器、尖状器、端刮器等石制品二十余件，出土件指向鹿牙和碎骨等哺乳动物化石，时代为旧石器时代，至今收藏于毕节市博物馆。这个洞口明显是以前人为砌的围墙，这个围墙比较宽，大概有两米宽左右，全是由这种大块的大青石堆砌而成。现在我们进洞，一探究竟。哇、哦，这里面空间好大呀、啊！哇，这里面一马平川呐！我们现在到那个洞庭里面，洞口里面就是一马平川，是一个很开阔的一个大厅。我现在。围绕着大厅三百六十度，给你们一看大厅的全貌。哎，这边有个洞哦，干啥的呀？嚯、哦，这个明显是人用，这里人工开凿的，很有可能是以前的一个神台、神龛、放神位的地方。啊，这边看，有站子的，站子开凿的痕迹。还没，继续向洞里出发。哎，这里有个天窗啊！哦，这个地方挺好啊，是训练绳索的好地方。洞壁好像有第二层，这上面还有洞道。我们继续向洞里面，主洞道里面探索。哎，哇，这里面好大的空间！这个洞道好大哟！从那个小洞进来以后，这边那个洞道很高大，我们继续向洞里面探索。哦，出发！哇，这个洞道还有钟乳石，一马平川。这个应该是远古的河道吧？看这个洞顶，挺好看的啊！这里还有钟乳石，在前面还有钟乳石。嚯、哦，好好好好，这边洞道依旧很深邃。哇！哎，前面有亮光，什么意思？这个是我们进洞来看见第二个天窗，第二个竖井。这个竖井大概有三十米高，垂直距离有三十米高。这边有个大石洞，呃，天窗后面就是一个大厅，发现好几个洞洞，这边有个洞洞，这边。一个死洞道，小洞道啊，这边有个小洞道。刚才我们去队员这去看了，这旁边的两个小洞道都是死洞。现在我们继续向那个死洞道继续探索。这个洞道依旧很深邃啊，但是没有以前面的洞、前面的主洞道这么平顺了、啊。这个地方以前应该是一片漂亮的云棚，现在没有水了。这有，这石台阶，哇、哦，上面有一滩水
，咦，这点水还挺好看的，像个水井一样。哦，这个水好清澈哈。那个水应该是从这里面出来的。这片云盆被水污染了。还是可以啊。这地上好多蝙蝠屎，有蝙蝠屎的地方就有马路，这些都是马路的幼崽。从这边洞庭过来以后，这边是一个三岔路，这边有洞的，这边有洞的。这上面有点中路石，这上面应该没有洞到了。哦，这是穿洞啊！刚才我队友从这边进去的，也从这边出来了。那我们就走这边，继续向东的深处继续探索。转过来以后，这个洞道。由高大变成狭窄，满满的亚坡感。哇，有种险圈！从这个狭窄的裂缝穿过来以后，这边洞道就开始变得慢慢的宽阔了。这就是一个山体的裂缝。小溪里面，我们又发现了红点齿蝉的小幼崽。这一路过来。发现了好多，但是目前没有发现大的红点齿蝉。怎么了，兄累了？累了，没路了，没路了，要开始上第二层。从那边过来以后，这里一个水潭很漂亮，里面有好多的红点齿蝉。这个水潭不得了，好清澈呀！这是马儿代步的海岸线。前面好像还有还有洞道，现在我们要跨过这个水塘，继续向前探索。现在我们要从那个水塘的旁边慢慢爬过来，穿过这个水塘。新军一，你也能弄个今天了，要跑，我每天都这样爬。<笑>我们从那个水潭爬过来以后，看这边，这里又是一个很大的洞墙，这里开始拐弯了。这个主动道应该在这边，我们继续出发。这是以前探洞人进来爬迷路牵的毛线，你看，这个洞底上其实挺漂亮的。哇、哦，这什么瀑布啊？这个钟乳石啊，前面出现了一个裂缝，哎呦，像个皇帝的阀盖一样。这是个断崖吗？嗯，高度几米？哇，真的，这是个裂缝啊！现在我们要借助绳索开始下降，在这个悬崖边上，我们做了两个锚点，那边是个原始锚点。这里第二锚点，现在下去的是我们队员房山同志，怎么样？感觉怎么样？还可以。到底啊，跟我说一声还有没有动到啊？啊。这个水降点不算太高，可能有十来米左右，但是没有绳子徒手有，下来也下不来。地方虽然不是很高，这个功夫了得的小伙子，看到没？不穿安全带。他这是个典型的反面教材，我们都顺利的下来了以后，他在上面打结，你看没？现在下不来了，<笑>他想他想从上面跳下来，被我制止了。我们探洞主要是以安全为主，能缩的地方我们尽量不要跳。哎呀，这个损降点下来以后，这边一个大菠萝，大钟乳石，前面的洞道。依旧很深邃，我们继续往前探索。这边有个小洞墙，看看。嚯
这还有钟乳石哦，挺漂亮的嘛。不但有钟乳石，还有几座山。有没有娃娃鱼？哇、哦，没有。啊，对，能说的地方尽量不要跳。这个地方有水流的，冲刷的痕迹，你看，这个地方是典型的一个落水的地方。这个水在这里就凭空的消失了，连裂缝都没有。我、哦、这边又来一个大厅，大厅，好大，嚯，差不多三十米。这个大厅，这地方这地下明显的是个活床，看，这个水流冲刷的痕迹明显可见。看这些钟乳石，相当的漂亮。大厅的穹顶很高哦，大概三十米。这边也是，好漂亮的钟乳石啊，这边也是一个很高的垂直的悬空的，下面是个水潭，要想办法从这边过去，到对面一个洞庭里面。哟，可以徒手做的呀！哦，对啊，在钟乳石上面不发哈，看前面还有没有洞的啊？这是我们第一位好汉黄山同志。哇，一口三千米的泉眼。哇，这是哇，牛的一波，哎呦我！只要小伙精神在，到哪儿都是实力派。我也当精神小伙，我也当精神小伙，我也当精神小伙。从那个水塘那里过来以后，这里明显的有积水了。这里面最多的就是红点石残。这前面一个大的钙化物，漂亮吧？小红点石残，这个已经是成年了。一个红点石残的幼崽长得这么大，你在这里吃什么东西啊？要五年左右。你吃什么东西？你给我讲嘛。这前面又是个树井啊！啊！这漂亮的钟乳石加云盆，都不忍心踩。上面肯定有洞道的，但是上不去哦。我,我现在是在洞道的第二层，刚才我们在洞底下，这里面。还有个小石石水，钟乳石
，十万个，这边根本都没有其他动到了，没路了，原路返回。我们在洞里差不多穿行了五公里左右，呃，耗时四个小时。这个洞总体来说也不太深。现在我们去旁边这个小洞看一下。这个洞不深吧？没有洞到吧？哦，好了，本本期视频就拍到这里了。好了，喜欢户外探险的，给我点一个赞。你的点赞是我们最大的动力。再见。